Ja üle selle järvene siis on see alguspunkt. No nii, nüüd see siis algab. Esimene etapp, heta pallas 55 km. Täna kõnin ainult sinna pühakeroni, ehk 5 km. Jõne kaugel otse ees, on siis see heta küla. Ja minu tee jätkub. Jätkub ikka üles poole. Siis on praegu mingi maja varemetel, mis siia tee kõrvale on jäänud. Pühajärvi ja tee sioskuruni jätkub nüüd sellest tundrunõlvast üles ja edasi tuleb siis suht laskumisi vaatasin kaardilt ja kõike seda kokku umbes noh, vastis niigi neli neli pool kilometrit siis on järgmine teatuspaik pühäkiro tipp 713 meetrit üle mere pinna tuul on väga kõva Tegu, et püsti seista, et mind pika leevi vaatamata sellele, et mul on 18 kilo seljas. Siin seoskurul on audiotuba ja varaustuba, ehk siis rendituba, kes tahab, maksab ja siis saab sisse polla sõnatu kõrahulikumalt kui muidu. Ja on kindel, et ta saab selle koha. Ja minul jätkub matk 12 kilometrit pahakuru poole. Täna olen käinud 8 kilometrit. Pikem matk on ees. Seal on nüüd see audiotuba, seal oli ka rahvast, et noh, ma käisin, ütlesin tšau ära ja siis tulin siia oma nurga peale. Kell on pool üheksa hommikul ja ma olen nüüd oma kisukesest teel kis, olverand tundi asju kokku pahnanud. Istun oma telgi kõige kõrgemas kohas ja ikka on sitene, noh, ma ei saa istuda sirgelt. Ma olen selline köökakil ka on olema. Tuul on tuhisenud töö otsa, õige vähe on vahepeal vihma rapistanud. Ja nüüd ma siis hakkan kõik oma seda kola, mis ma olen siin juba magamiskotid ja kõik need kokku pannud, need hakkame koti toppima. Siin on kogu öö meeletu tuul olnud. Pidin panema need igaks jooks telgi kinnitused kividega ja sidusin ka puukülg, et nüüd siin üle äära alla ei viiks. Telt mõdises ja rabises ja rapsis kogu öö, nii et aga noh, ega ma ei kartnud, et ta nagu ära läheb, sest ma olin kindel oma kinnitustele.
peatuspaigast. Ja siiani on olnud pidev, pidev mäkkedõus. Alguses oli järsem, siis oli natukene leebem. Nüüd on natuke veel nagu hingetõmbe kohta ja jätkub täpselt otse üles sinna tippu. See hästi pikke kõrge tõus oli lumikerole ja ma jõudsin just enne seda tipule jõudmist ära väsida ja selle künka taga puhkasin ja ma ei teadnudki, et tegelikult mõnikõm end sammu ja ma olen juba lumikero tipul. Tundub küllatki järsk laskumine olema. See on vist vihm, mis nii visi liigub ja liigub mulle järgi. Näiskas jõuan eest ära minna. Või saab kätte. Küll on nõnnis vaatepilt, kui vantsiid ja vantsiid ja vantsiid mööda lõputud tundrad ja siis eemal on majakene. Ilmselt sinna lagedale platsile koti kõrvale ma oma telgi püsti panen. Siis kui ma tulin siia jõudsin, sain ilusasti oma telgi üles. Seal otse ees on kahe noormehe telk ja siis seal, kui nüüd on siit näha pisikene ja maja nurga juures siit pisikene roheline, see on siis minu oma ja siis hakkas ka vihma sadama ja siis ma muidugi tulin kähku siia kotta hakkasin süüa tegema ja nüüd on vihme ära jäänud ja siin selles telkimispaigas ei olegi rohkem inimesi kui mina ja siis need kaks noormees seal telgis Hea ja rahulik. Kõik põrutasid. Kõik põrutasid järgmisesse kohta. Nüüd lähen tuun veel vett homseks. Ja siis natukene naudin seda tult siin soojust ja lähen ära oma telki. See on nüüd seal Mondellin majast, kus mina ööbisin järgmine ööbimispaik. Nimi ei ole praegu meeles.
tõin täga ole nüüd tulnud. Tuul on tugev, õnneks päri tuul. Ja nüüd siis esimest korda näitab päikest. Siin rihmakuru kojas sõin ja nüüd jätkub mat pallakseni 8 kilometrit. Ja vihma hakkas tiputama päris, päris tiputab. Ja ma ei saa aru, miks see hoiatusmärk siin on. See ei olnud nüüd nii pole ja järgi tõus. Ja ega siin edasi ka kõik õllemalt ei tõiks olla. Aga vaatame. Tuul on olnud meelemalt tugev. Praegu kui ma siin seise enam filmin, ma olen kahe jalaga. Kärkis maapööl, et jumala ees mind siit pikaleevi. Seda enam, et ma olen sellise kivide peal siin praegu. Sisuliselt esimest korda, kus sa nüüd natukene sükest noh, märga teed. Muidu on olnud kogu aeg ilus, ilus kuib, kuib tee. Noh, välja arvatud mõned väga, väga üksikud kohad. Ja mat jätkub sinna, kuskile sinna suunda. Neli päeva olen matal olnud, 51 kilometrit tuldud ja neli kilometrit on pallakseni. Ehk matka esimene osa saab läbi. Hetta pallas, vaellus reiti, mis on Soome vanim matkarada. Siit läheb üks teine, taevas kirjan kiirus 8 kilometrit. Aga noh, minul on oma. Minul on oma matk. Ja mulle aitab sellest täiesti. Kui ma olen pilt hüppab, see on sellest, et tuul on nii meeletu. Ma katson küll hoida seda telefoni enam vähem, aga... Ma sajab väike paistab ja ees on pallas. Juhu! Esimene etap kohe läbi. Pool kilometrit sellist ilusad teed. Pallas kojani, kus ma siis täna ööbin. Ja tee nimi on Orava Avenue. Kell on kolm pärand seitse hommikul ja tulin vett võtma. Eile juhtus väike õnnetus, tulin täpselt siia samasse kohta ja astusin nende kroksidega. Kiviti peale mõtse, et oh, et ma võtan sealt seda poolavad vett tuhka. Lendasin siia pikali maha. Õnneks mul oli kiire reaktsioon ja noh, siin ei ole palju vett. Kargasin kähku püsti, rapsis sule ja õppe kuivaks, aga noh, püksid olid ikka ju märjad. Õnneks olid õhukased retuusid ja siis, noh, ei olke mida, üksid märjad, sokid väenasin ka kuivaks. No ja siis mõtlesin, et natuke seal selles kojast en tuld ja kuivatan, aga noh, tuhka sa teed, kui seal oli üks neljane seltskond. No täna ammikul järkasin keel viis üles, enne viitisegi natukene, see oli nagu tööpäev. Nüüd on mul siis kolm erand tunniga. Tuli üles pantud, riided kuivama toodud. Taavas on täitsa selge, väike paistab, kell on pool kümme hammikul ja mina alustan oma matka teise osaga, ehk pallas üllas 69 kilometrit. Tänane etap on 11 kilometrit. Seal teemalt poolab siia poole pühajogi ja see järvemoodi asi, see on ka tegelikult see sama pühajogi.
Mä täällä lähdet rata yle maantee. Kell saab kohe neli ja mina olen jõudnud Mustakero audio toa juurde. Ilmselt magan täna sees. See vasakpoolne on keimio tunduri. Ja paremale poole jääb osa on sammal tunduri. Ja mina jätkan oma matka koiva kero tippu. Miljardeid, miljardeid aastaid tagasi on pallas üllas tundrud olnud teravatipulised vulkaanid. Nõitseks on siis nüüd need tipud kulunud. Ja Matti jätkub rauhala poole. Tipult alla tulles on ma nüüd olnud palju metsa. Võib sikult isegi väga sellist märga ja soist maad. Need vahepeal võib tee siin pikki maanteed. Enne kui keerab jälle metsa. Ja pahtavoomani, kus ma täna ööbin, on 12 kilometrit. Ja kogu matka on alles veel 44 kilometrit. Tänane päev võttis võhmale. 21 kilometrit. Kell kaheksa hakkasin tulema. Vahe peatustega, et siis kell on pool seitse, jõudsin kohale. Tuppama selle kord seljas tulla ei saanud, sest uks oli nii madal. Ja lagi on ka nii madal, et mina oma 164 cm pikkusega siin püsti seista ei saa. Natuke olen köökus. Ja kogu aeg kuramus lõen päid selle talade vastu ära. Aga kõik vajalik on olemas. Kirvest ainult ei ole. Puitõin ka siia, vaatasin, et oleks väiksemad. Taburetikene ka ja lavats, kus saab magada ja no mida sa ingi veel tahad. Üks väike aken ka. Selliste matkade ajal hakkad pöörama tähelepanu ka asjadele, millele nagu tavaelus ei mõtlegi. 
näiteks vesi. Ees on 12 km pikkune matk järgmisesse peatuspunkti. Praegu lähen natuke alla mäge veel, siis paks tulema jõgi, seal tõen peatuse ja edasi viib mind rada otse üles sinna mäkke. Ees ootab nüüd kahe kilometri pikkune mäkketõus ägeskero tippu, millest poolteis kilometrit on täitsa järsk. Nüüd on vaja puhata ja jõudu koguda.
päris tipus ei ole veel. Aga siin oli niimoodi kivi, kus istuda puhaltaja usalt öelda. Ega mul läks ikka toss välja küll selle üles rõnimisega. Natuke tiputab vihmagi. Nüüd olen ägeskirja tipul. Maailm on kuskil kaugel, kaugel all. Kuulan eemalt korde haukumist. Natuke isegi mingit liiklusmura. Elise, ma püsisin nüüd nende kahe põhjapõdra käest, et kas nad teavad midagi selle punase ninaga põdra kohta. Nad vastasid, et nende teada pidid olema kuskil kaugemal põhjapool. Nad pidid ise ka hakkama sinna pole homme minema. Ma siis palusin, et nad annaksid sinu poolt sellele punase ninaga põhjapõdrale tervitused edasi. Ja nad lubasid, et nad teevad seda. Äges saivo koda ja telkimiskoht. Minu telk paistab seal eemal puude taga. See järvekene siin on äges saivo. Saivod olid muistsete saamide pühad ja väga sügavad järved. Siin nad siis ka tegid oma ohvri talitusi. Aga mina käisin siit vett võtmas. Sellisest mäest tuli siis alla minna. Muidugi mina ronisin seal natuke kõrvalt, kus see oli väheke mätaid ja puudest hoidsin kinni. Ise mõtsin, oleks pidanud keppid ka minema, aga olgu. Tuli väga uljalt, aga peab meeles hoidma. Ei saa keppe toetada libedatele laudadele, nagu mina praegu tegin. Ja ma... Ma läratasin, ma läratasin sinna vori lompi pikali. Täitsa lõpp, siin on õnneks oja lähedal. Nii et ma olen nüüd praegu selline. Kotte on ka muidugi purine, aga no ei ole hullu. Selle pärast, et kotil on see kate peal ja mul on kõik asjad, mis seal kotis on, veekindlates kotikestes. Nüüd tuleb siin ennast väikesed selles ojakeses natukene kasida, enne kui see pedasi minna. Ole nüüd peale muda vanni tulnud pikalt mööda metsa. Oi, keegi tuleb sealt. Siis olen laskunud mäest alla ja nüüd olen jõudnud sellisesse nagu kohta. Kukas tundari tipule on kaks kilometrit pidevat tõusu. Ma ei juba käieski mäkkeronida. Inimesed lähevad fätpaikidega. Või ole veel näha. Uh! 
uringute järgi on siin maailma puhte nõhk. Aga liiklus on siin tihe. Sellist rahu ja vaikust ja üksnidust, nagu ma muudel tundrute tippudel olen saanud kogeda, siin ei ole. Aga ei haita. Ta on selline lugu, et jõudsin vihmasajus siia Latvamajani. See on seal ees kohvik ja siin pidi olema ka laavu. Aga laavust ei ole haisugi. Nüüd ma siis lähen edasi kesangi järve poole. Vaatame, hakkame minema ja kui seal ka laavud ei ole, siis ma lihtsalt panen seal oma telgi üles. Praegu ei taha telgi panna, sest vihma saab pidevalt, et äkki jääb selleks ajaks järele. Nüüd jõudsin siis kaks kilometrit edasi, aga siin ka juba ühed kolistavad ja mõdistavad ja telg on üleval. Aga siin on Vähemalt koda. Lähen siit kesangi järvelt, nüüd looduskeskuse kelloka juurde ja sealt siis 2,5 kilometrit äges loompulo külla, kus mind ootab rendimõkki. Seal ühe öö ööpin ja siis homme hommikul, ei, homme päeval, õhtul pool viis alles, hakkan sõitma kolari poole ja sealt Kolarist rongi ka jälle Helsingisse tagasi. Kaks kiameetrit veel üllab see looduskeskuseni. Siis võin lugeda oma pika rännaku Hetapalla süllas, ametlikult lõppenuks. Ja nüüd loen oma matka lõppenuks. Punktum.